Buonasera a tutti, di Venezia alla conferenza stampa, eh, dunque il microfono qui in prima fila, cominciamo qua. Grazie. Paolo Vinci, Telesiti. Ciao, buonasera Max. Buonasera. Allora, mi riserva una domanda da farti poi a San Siro fa 15 giorni dopo ovviamente il derby d'Italia, ma per il momento ti chiedo questa Juventus va a mille e soprattutto non credo abbia limiti specialmente in difesa, quindi un giudizio sulla partita e poi anche una battuta se possibile su quello che è successo ieri a Magnan. Funziona? Sì, scusate. Allora, per quello che è successo ieri a Magnano, io penso sia sempre contro, a favore di queste iniziative contro il razzismo e soprattutto contro gli ignoranti, perché questa è una questione di, di ignoranza e di mancanza di educazione e rispetto. Quindi ehm, dovremmo essere più forti anche a sorvolare queste cose prendendo le giuste precauzioni. Però siamo tutti vicini a, a, in questo caso a Magnani e a quelli che eh, subiscono queste cose. Per quanto riguarda la partita, è stata una partita complicata, difficile. Il primo tempo lei ci ha corso molto, ci ha dato molta pressione. Noi abbiamo sbagliato 5-6 situazioni favorevoli da ultimo passaggio. E, però nel secondo tempo poi la partita è scivolata bene diciamo che abbiamo fatto una buona partita. Buonasera mister, Annibale Gagliani, Guerin Sportivo. L'ultimo anno della Juve è stato pieno di tribolazioni. A me ricorda una canzone degli America, A Horse with No Name. C'è un verso particolare che dice ho attraversato il deserto su un cavallo senza nome. Sembra il percorso di ricostruzione della sua Juve con lei in sella. E quello che volevo chiedere, è stato questo cammino difficile a trasmettere anche ai giocatori più giovani una mentalità vincente fin da subito in campo? è stato un cammino che, che è successo alla vivenza, succede nella vita e quando, sono queste, quando sono le situazioni difficili che poi secondo me non è anche difficile perché comunque la società è sempre stata presente le, le problematiche erano fuori a dimostrazione comunque che la Juventus ha iniziato un percorso nel 2021 e stiamo andando avanti con questo percorso e bisogna continuare quindi ringrazio tutti quelli che hanno lavorato prima che succedesse il pandemonio e, con, e, que, e, e quelli nuovi eh, tra il direttore sportivo Giuntoli eh, Manna che c'è un buon gruppo di lavoro cerchiamo di fare le cose con, eh, con ordine stando zitti che è la miglior cosa perché nel calcio viene smentito velocemente e pensiamo solamente a lavorare e cercare di vincere più partite possibili Buonasera mister Bruno Conte, Telenorba. Senta, lei giustamente e anche per scaramanzia continua a parlare di quarto posto, però stasera eh, il, la Juventus è virtualmente al primo posto, quindi credo che non si possa più nascondere, mister. La seconda cosa che volevo chiedere è cosa direbbe oggi a chi fino a poco tempo fa l'ha contestata perché diceva che la Juventus non gioca bene, perché gioca troppo all'italiana e che non dà spettacolo. Ma non dico assolutamente niente perché fa parte de, del lavoro, io credo che quando mi riallaccio al, a una frase che ha detto Marcello Lippi in settimana, quando sei alla Juventus, soprattutto al Milan o all'Inter, sono le tre squadre migliori in Italia, è normale che sia sempre criticata. Alla Juventus ancora di più perché c'è comunque questa storia che ha vinto 38 scudetti e quindi su questo bisogna solamente eh, eh, lavorare, avere la capacità di mantenere la pressione eh, e cercare di vincere le partite, quindi bisogna allenarsi solamente a questo. Sul fatto che non può nascondersi? Ma no, nascondersi non è questione di nascondersi, io dico sempre che comunque nel, bisogna cercare di fare le cose con la convinzione, di fare le cose... Eh, anche quelle impossibili rendere possibile che non è facile questo vuol dire che comunque è una convinzione di fare il massimo e facendo il massimo arrivi dove puoi arrivare, dove meriti di arrivare se poi ci sarà una squadra o due squadre che arriveranno sopra di noi dovremo fare solamente un plauso a quelli che sono arrivati sopra di noi e stringergli la mano tutto qui Buonanotte